Hello, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ito na naman tayo mag-vlog naman, mag-vlog ulit tayo about the uh, research. <clears throat> Kasi ito binalita na ito sa Ruffler dati pero um, ano na yun, um, late na yun. At saka ang sinasabi na nila doon sa Ruffler is bakit hindi nagbabagong Human Development Index ng Pilipinas. Walang improvement. Yun ang sinasabi nila. So, right now, I'm going to show you na may nagbago na. 2019 update. So, <clears throat> ano ba yung ibig sabihin ng Human Development Index? Okay, explain ko dito. Mababasa nyo naman as included in the United Nations. The last report was... <clears throat> so, para mas mabilis, ito yung explanation niya. Uh, base here is a composite statistics of life expectancy kung saan, kung gaano uh, yung average na kayang uh, mabuhay ang isang tao sa isang lugar, sa isang nation. So, education, yung taas ng kalidad ng education, tsaka income per capita. Yung taas ng income ng bawat isa. Ganun din yung life expectancy. So, dapat uh, kailangan mam yung isang tao, para mataas yung life expectancy, kailangan mamatay, mamatay ng mas mahaba. Like, 80 years old ka mamatay or 90 years old. So, mas mataas yung ano natin, HDI. Ibig sabihin, maganda yung quality ng life natin. Lalo na, ganun din yung education, mataas ang kalidad, tsaka income. So, competition talaga to ng mga bansa. Ito yung malista ng very high human development. So, nauna yung ano, Norway. 0.951, malapit na siyang mag 1. So, pag nag 1, perfect na siya. Yan, Switzerland, Ireland, hindi naman na uli yung Hong Kong kahit may uh, nangyayaring ano dun, rally. Ayan, tsaka yung Singapore naging number 9 na, mataas to ka dati. So, saan pa yung Asian dyan? May Asian pa ba? Hong Kong, Singapore, ano pa yung Asian dyan? Japan, syempre nandiyan yung Japan. Israel, South Korea, uh, saan pa? Cyprus, hindi yan yung Asia. Uh, nandito yung United Arab Emirates, Saudi Arabia, eh, of course. Tsaka Qatar, Chile, ah hindi. Brunei, Bahrain, ano pa? Uh, Asia ba yung Oman? Ayan, Kazakhstan, Kuwait, uh, Malaysia. Ayan, dalawa yung taga Southeast Asia natin na nasa Very High Human Development Index. Ibig sabihin ito, pag uh, Very High Human Development Index, ibig sabihin ay mataas na talaga yung mga kalidad ng kanilang pamumuhay. Ayan, 8.80. Ito naman yung High Human Development Index kung saan uh, mataas na. Pero ang ibig sabihin kasi nung Very High, sobrang taas na. So, ito naman yung mataas. Uh, nandun yung Thailand. Nakita ko yung Thailand. Agad-agad ko nakita. <coughs> yung Serbia. Malapit na rin. Uh, ayan o. Oh, 0.1 na lang. 0.001 na lang yung kailangan nila. Para mag very high. Actually, very high na yan. Ayan. Hulaan nyo ko na. Ay, nandun nakita nyo na pala. 106. Rank 106. Pero, ang Human Development Index score natin is 0.712 mas mataas na ngayon sa Indonesia tsaka South Africa kasi magka nung last na nakita ko nito uh, magkakatabi lang sila dito sila tatlo yung, Viet yung Vietnam nasa medium human development index pa rin so mababa pa rin yung kalidad ng kanilang pamumuhay so Yung pinakamababa talaga ay sa Niger, Central African Republic, kawawa naman si sila dyan. Uh, yan yung mga da dapat nating tulungan kasi para umangat din yung kalidon ng kanilang pamumuhay. Yan, wala tayong magagawa kasi hindi naman tayo taga Africa. Uh, I think ang tutulong dyan yung ano, uh, mga kalapit nilang bansa din. Ayan, yan muna ang report natin. Kasi wala pa tong, wala pa akong nakikita sa YouTube o kaya sa mga articles na pinopost sa internet. Hindi nila pinopost ito. 
yun ang hindi ko alam kung bakit. So, may early research lang tayo, no? Yung, yung, yung ano, para mas maintindihan nyo ng maigi. Nandito kasi yung graph nyo. Ito yung graph nyo. Ito gawa to ng Pakistani na si Mahub ul Haq. Tama ba? Siyang may ano nito. This word device and launched by Pakistani economist. Economist pala siya noong 1990. So, long and healthy life. Yan, yung haba ng buhay. Life expectancy at birth. Life expectancy index. Yan. Knowledge, expected years of schooling, tsaka mean years of schooling, education index. A decent standard of living, GNI, gross national income per capita, PPPP, dollar, GNI index. Yan, pag nagsama-sama yan, ikakalculate nila yan. At tsaka yung, kung ano yung, ano, yung nakalculate yun na yung score. Siyempre. <laughs> okay. Ano ba to? Uh, hindi kasi ako engineering eh. May explain ko sana yan kung napag-aralan ko yan. Tsaka sa, hindi ako kasi ako nag-aral ng eco, economy or business administration. Ayan. May ilig lang talaga ako sa, ano, sa competition tsaka yan, economy ng Ito yung, ano, mapa. Makikita nyo dito yung, yung, syempre yung, yung may kulay na mas darker, yun yung Uh, mas mataas ang score. Kita nyo naman yung sa atin, oh. medyo dark. Kasi nasa 7 na tayo. Eh. High Human Development Index na tayo. Nakikita ko sa mga, kahit dito sa Ilocos North, eh. panay ang, ano, panay ang uh, development. Kalsada, bahay, nag-iiba na yung mga kulay, tsaka, uh, alam nyo yung, nauso nga yung bahay na design, ganito yun, oh. Uh, new design houses in the Philippines. Ganito na yung na mga nauusong bahay ngayon sa Pilipinas. Nagkalat na. Ganyan. All over the Philippines na siguro to. Para ng ano, uh, Japan style na to. Oh. Diba? Ganito yung mga style ng bahay na ngayon. Hindi na yung luma. Ayan, o. Oh. Puti, gray, black. Ganun. Tsaka, additional na yung mga iba-ibang kulay. Ito, simple lang, o. Oh, pero, ang gandang yung design, o. Oh. Diba? Saan ka pa? Ayan. Uh, <clears throat> yun lang yung report ko, guys. Uh, Mag-subscribe. Huwag, huwag kalimutan mag-subscribe. Tsaka, mag-like. Uh, sana nagustuhan nyo yung research ko tsaka wala kasi tayong video hindi natin to may uh, ano ng cartoons kasi baka makopa tayo eh, sabihin nila na pambata yung ano, vlog natin kaya uh, screen view na lang tayo Ayan. thank you guys for watching